ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കാൺവീൻ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്കെത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിൻ്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇന്ന് നമ്മളോട് ഇടപെടുവാനുണ്ട് ആ പൊന്നു കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവെ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ആകാശം ഭൂമിക്ക് മീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ നിൻ്റെ ദയ നിൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് വലുതായിരിക്കാൽ സ്തോത്രം ഉദയം അസ്തമയത്തോട് അകന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ നീ ഞങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങളെ അകറ്റി കളഞ്ഞതിനാൽ സ്തോത്രം അപ്പന് മക്കളോട് കരുണ തോന്നുന്ന പോലെ യഹോബിക്ക് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് കരുണ തോന്നുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ ആ കരുണയ്ക്കുള്ളിലുള്ള കരുതലും സ്നേഹവും രുചിച്ചറിയുവാൻ ജീവിതത്തിൽ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണാലെ കാണുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ രോഗത്തിന് സൗഖ്യം ലഭിക്കുവാൻ പാപത്തിന് മോചനം ലഭിക്കുവാൻ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ പൊന്നുമുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തി അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന യേശുവേ അങ്ങല്ലാതെ ആരുമില്ല കർത്താവ് ആ പുണ്യാഹ രക്തം ഞങ്ങളുടെ സകല പാപവും പോക്കി ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാർത്ഥന കേട്ട് പിടിപ്പിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം മഹത്വം അങ്ങേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അൻപുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തേശുവിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു യുദ്ധം എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സകലരും വിവിധ സമയങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന ഒരു ആത്മീയ യുദ്ധമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എസ്പെഷ്യലി ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഊന്നിയ മാർഗമാണിത് നമ്മൾ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുവാനോ എതിർക്കുവാനോ വഴക്കിടുവാനോ പിണങ്ങുവാനോ ഒന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കരുതുവാൻ ഒക്കെ അത്രേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവരും കർത്താവിനെ കളിയാക്കുന്നവരും ദൈവഭയമില്ലാത്തവരും നമ്മുടെ നേരെ ചീറി വരുമ്പോൾ മാനുഷികമായിട്ട് നമുക്കവരെ നേരിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും അവർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊരു കാര്യം സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതൊരു അന്ത്യ സമയമാണ് പ്രൈസ് ഗോഡ് അനേകർ കർത്താവിനെ നിന്ദിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാൽ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം അവസാനിക്കും എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങുന്ന എല്ലാ നാവും ഏറ്റുപറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ സകല മനുഷ്യരും നിൽക്കേണ്ടി വരും അന്ന് നമ്മുടെ ജീവന് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം അപ്പുറത്തൊരു ജീവിതമുണ്ട് ഈ ഒരു മൈൻഡിലുള്ള ഒരു ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ഇതിന് ശേഷമുള്ള നിത്യത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിന് ബലപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥകൾ അത് ജഡ് ജഡവുമായും മനസ്സുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഇതെല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ജയത്തിനു വേണ്ടി ആത്മീയമായി സത്യം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നു അതിന് പല വഴികൾ കാണുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്സ് made in our intellectual culture has been ignoring the human spirit nammude ullil oru aathma undu adine marakkuna onnu kodi parnal intellectual aayittulla buddhiyude pramanam kondu aathmavine talarthi kalayuna oru vaadu vishayangal nammude chuttum vannu koodum nammal edu receive cheyuno adanusarichayirikkum നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ വളർച്ച ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോളജ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഡൊമൈൻ ചെയ്യുവാൻ നാം അനുവദിക്കരുത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവുണ്ട് ആ ആത്മാവിനനുസരിച്ച് നടക്കുവാൻ അത്രേ തിരുവചന നമ്മളെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ചിലർ പറയും ആത്മീയരായിട്ടുള്ളവരും പറയും എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് ചെയ്തതെന്ന് പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്തു അതൊരു ഭയങ്കര മിസ്റ്റേക്ക് ആയിപ്പോയി ഞാൻ അത് കാരണം ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു വന്നു യെസ് അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ
ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ബോഡിയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ കഴിയാത്തത് പല ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണങ്ങളും നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി കീഴ്പ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ബോഡിയെ അതിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളിൽ ദൈവീക വിഷയങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുവാൻ പോകാതെ കഴിയുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നുണ്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് മത്തായി എഴുത സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു മാൻ ഷാൽ നോട്ട് ലീവ് ബൈ ബ്രഡ് അലോൺ ബട്ട് ബൈ എവറി വേർഡ് ദാറ്റ് പ്രൊസീഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫുഡാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പുറത്തെ മനുഷ്യനെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളു പോഷിപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലവാനായിട്ട് തീരും അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലവാനായിട്ട് തീരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്കെപ്പോഴും ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു റീ ബെർത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു രാത്രിയിൽ നിക്കോ ദോമോസ് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്നു പരീശന്മാരുടെ പ്രമാണിയാണ് വചനത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുണ്ട് തന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് നീ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ തനിക്കുള്ളതെന്നല്ല ആർക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൽ അത് കാണുവാനോ കടക്കുവാനോ കഴിയത്തില്ല എന്ന് അവിടെ കർത്താവ് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ വീണ്ടും ജനനം നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിച്ച് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് വായി കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആത്മീയ മനുഷ്യനെ ഒന്നാമത് ബലപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടാമത് റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വി മസ്റ്റ് റിന്യൂ അവർ മൈൻഡ് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്ന് പൗലോസ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മുടെ മനസ്സ് പുതുക്കുന്നു ഒരു പുതിയ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ലോകം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു വി ആർ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് വി ബിലോങ് ടു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിർമ്മല കന്യകയായി നമ്മളെ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലും നമ്മുടെ ചിന്തയിലും കർത്താവ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം വചനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ള് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് രൂപാന്തരപ്പെടും വചനത്തിനനുസരിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കൊരുന്തിയർ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് വായിക്കുമ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഡിസിപ്ലിൻ അവർ ബോഡി ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച ശേഷം കൊള്ളരുതാത്തവനായി തീരാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ണിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കുന്നുവെന്ന് അവിടെ പൗലൂസ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം സി നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിയെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റും ജഡത്തിൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ ഒരുപാടാണ് പാപം വാതുക്കൽ കിടക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ കൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ നമ്മളെ പാറ്റുവാനായി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് രണ്ട് ഒരു രണ്ട് ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധക്കളമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് മറ്റൊന്ന് ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് അത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കുടുംബ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് ട്രബിളിലാക്കുവാൻ സന്തോഷം കെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറുവശത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമ്മളോട് പറയും നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കും പോകേണ്ടുന്ന വഴി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും രോഗത്തിന് തിരുവചനം സൗഖ്യം തരും യേശു കർത്താവാണ് വചനം വചനമാണ് ജഡമായി തീർന്നത് പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി പൂർണ്ണ ദൈവമായി ഈ ഭൂമിയിലൂടെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് സകലത്തെയും ജയിച്ചുകൊണ്ട് പാതാളത്തെയും നരകത്തെയും തോപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിശാജിന്റെ തലയെ തകർത്തുകൊണ്ട് ഉന്നതത്തിലേക്ക് പോയി ഉയരത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മധ്യസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാ പുരോഹിതൻ സകല പുരോഹിതന്മാരും ഇന്ന് യാ
നമുക്ക് പല ജഡത്തിൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതിനുള്ള ധൈര്യം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് റീബർത്തിലൂടെ മനസ്സുബുദ്ധിക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും തിരുവചനം സ്പോർട്സുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു അതേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു അനേകർ ഓടുകയാണ് അപ്പോൾ ഓടുന്നവര് ആ ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സമയമാണല്ലോ നമുക്കറിയാം അവരെത്രമാത്രം ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവരുടെ മനസ്സും ബോഡിയും അവരുടെ ഫുഡും എല്ലാം അവർ ക്രമപ്പെടുത്തി അത്രേ അവർ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചേർന്നത് അതുപോലെ സ്വതന്ത്രം നിത്യതയെ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ജീവിതങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പറയുവാനുള്ളത് മാക്സിമം വചനം വായിക്കണം ദൈവത് ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഹൃദയം നിറയ്ക്കണം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ആരാധന ഉയരണം ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തി ഭവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അന്ധകാരങ്ങൾ വിട്ടുപോകും നല്ല ആരാധന നല്ല പ്രാർത്ഥന നല്ല വചനം ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൈ മുതലായി സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നും വേണ്ട കർത്താവേ നീ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ധീരതയോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഗോഡ് അലുടിയ ദുഷ്ടൻ കീഴടങ്ങുന്ന കാണാം പരിഹാസികൾ പരിഹസിക്കട്ടെ ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുന്നവർ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത് പരിഹാസികൾ എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് വിശേഷാൽ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ ആമേൻ അത് സിനിമയിലൂടെ അത് ഹലലിയ ലോകത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളിലൂടെ ഒക്കെ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ ഒരുപാട് ഇന്ന് ഒളിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും ഒക്കെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സ്തോത്രം ദൈവം അവരോട് കണക്ക് തീർക്കട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അവരും കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടണം സാധു സുന്ദർ സിംഗ് തിരുവചനം കത്തിച്ച മനുഷ്യനാണ് പിന്നീട് ആ തിരുവചനവുമായി ലോകമെങ്ങും പോകുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം കൊടുത്തു വോൾട്ടയർ ബൈബിളിനെതിരെ സംസാരിച്ചു എന്നാൽ വോൾട്ടയറിന്റെ സ്ഥലം ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി മേടിച്ച് അവിടെ ബൈബിൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നത് തിരുവചനമാണ് അനേക മനുഷ്യരെ അത് തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം കർത്താവിനെ വേണ്ടി ജീവിക്കുക യേശുവിനെ സ്വന്തരക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുക ഒരു നേർച്ചയോ കാഴ്ചയോ നിങ്ങളുടെ പണമോ ഒന്നും കർത്താവിന് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം യേശുവിന് വിട്ടുകൊടുത്താൽ മതി ഇതൊരു ജാതിയുടെയോ ഒരു മതത്തിൻ്റെയോ പ്രസംഗമല്ല ഞാൻ യേശു ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങുമല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ആമേൻ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ശക്തി അനുഭവിച്ച ചില ദൈവമക്കളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകളെ കുറിച്ച് വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യോശുവ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് യോശുവയുടെ പുസ്തകം നമുക്കറിയാമല്ലോ മോസസ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യോശുവായെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നാൽ യോശുവായോട് ദൈവം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഗാഡ് ടോൾ ജോഷുവ ടു മെഡിറ്റേറ്റ് ഓൺ ഹിസ് വേർഡ് ഡേ ആൻ നൈറ്റ് ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങി പോകരുത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെയും പ്രമാണിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നീ രാവും പകലും അത് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും പറയാണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഈ വചനം വായിച്ചാൽ വിടുതല ഈ വചനം കേട്ടാൽ വിടുതല ഈ വചനം അനുസരിച്ചാൽ വിടുതല രാവും പകലും അത് ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹലലി ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി വിശ്രമിക്കുന്നു ആമേൻ നമ്മുടെ മൈൻഡ് പലപ്പോഴും ആ സമയത്തും പല ചിന്തയിലൂടെ പോകുന്നത് കാണാം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിറച്ച് ഒരു മനസ്സിനെ സമ്മടത്തോളം ഹാലരി അവൻ്റെ മുഖം പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ധൈര്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ നമ്മൾ നേരിടുമ്പോൾ നമ്മളെ ഉറപ്പോടുകൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് തിരുവചനമാണ് വചനമൊരു വാളാണ് പിശാജിൻ്റെ തലയെ തകർത്ത സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടാണിത് തിരുവചനമാണിത് ഹലു ഇതിനെ നിന്ദിക്കുന്നവരോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ മുള്ളിനോടാണ് ഉദയ്ക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് എടുത്തു പറയട്ടെ പൗലോസ് ശൗല് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആമേൻ ദൈവമക്കളെ കൊന്നുമുടിക്കുവാൻ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ സ്തോത്രം ഒരു സമയത്തൊരു നട്ടുച്ച നേരത്ത് സൂര്യനെ വെല്ലുന്നൊരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ
നാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തമായി സുവിശേഷവുമായി മുമ്പോട്ട് പോയ ഒരു പൗലോസിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതുപോലെ ആയി തീർക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും നിങ്ങളും ഈ യേശുവിനെ അറിയണം നിങ്ങളെയും കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് കർത്താവ് കാൽ ഒരു ക്രൂസിൽ മരിച്ചത് എത്രയോ സിനിമാ ഫീൽഡിലുള്ളവർ വിഷാദ രോഗികളായി മരിക്കുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പണമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഓ സ്വത്രം പ്രതാപമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ജീവിത സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ലോകത്തിലെ വില കൂടിയ കാറുകൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഓ ഭവനങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല മനസ്സിന് സമാധാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കാരണം സമാധാന പ്രഭുവായ ക്രിസ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം വെറും ശൂന്യം ഓ സകലവും കൂട്ടിവെച്ച മനുഷ്യരോട് ചോദിച്ചു ഒരു പണക്കാരനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സ്തോത്രം ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഹലുദീന്റെ ജീവൻ ഇവിടെ തീർന്നാൽ നിന്റെ നിത്യത എവിടെ ചെലവഴിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു അവൻ അവൻ ശരീരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഒരു നാളിൽ അത് സംഭവിക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി ഇന്ന് സിനിമാക്കാര് കർത്താവിനെ കളിയാക്കി സിനിമ എടുക്കും എന്നാൽ എനിക്കറിയാവുന്ന മുരളീധരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് സ്തോത്രം പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ള സിനിമ ഒരു രാത്രിയിൽ താൻ ജീവിതത്തിൽ തകർന്നവനായിരിക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ട് തനിക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹലിയ നിങ്ങൾക്കും ആ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളെയും കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിനപ്പുറത്തൊരു ജീവിതമുണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്തൊരു നിത്യതയുണ്ട് മരണത്തിന്റെ ആ നിമിഷം മരിക്കുന്ന നിമിഷം മനുഷ്യൻ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുവെന്ന് ഈ തിരുവചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധനവാൻ മരിച്ചു ലാസറും മരിച്ചു ധനവാൻ സുഖലോലുവനായി ജീവിച്ചു എന്നാൽ ലാസർ മരിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ അവനെ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സമയം നിന്റെ മനസ്സ് പുതുക്കി നിരൂപാന്തരപ്രണം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതം കൊടുക്കണം ബൈബിൾ വായിക്കണം ഞാൻ തിരിച്ചു വരട്ടെ യോശുവായോട് പറയുകയാണ് ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നീങ്ങി പോകരുതെന്ന് സ്തോത്രം അലടിയ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ പ്രൈസ് ഗോഡ് അലടിയ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ തുടർന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യോശുവായ പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നീ ഇത് ധ്യാനിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരു മനുഷ്യനും നിന്റെ നേരെ നിൽക്കുകയില്ല നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല ഇന്നെനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് നിങ്ങളെ കൈവിടാത്ത നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത യോശുവയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന അതേ ദൈവം ഇന്നും എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൂടെയുണ്ട് നാം ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യും ഒറ്റ കാര്യം ഒറ്റ ഡിസിഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ ജീവിതം യേശുവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്താൽ നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ആ ഡിസിഷൻ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും സ്തോത്രം അലടിയ അങ്ങനെ നാം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓർക്കണം നമ്മുടെ ഈ നാച്ചുറൽ വേൾഡിൽ ഈ ദൈവവചനത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കാത്തവർ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണം കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കൾച്ചർ ഇന്ന് ക്യാൻസർ പോലെ നമ്മുടെ ഈ തലമുറകളെ കാർന്ന് തിന്നുകയാണ് കാരണം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ അവർ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാൻ തിരുവചനം അത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പാപത്തിൻ്റെ ചേറ്റുകുഴിയിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും മുടിയനായ പുത്രൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവനോട് മറ്റൊന്നും ചോദിക്കും അവന്റെ കുറ്റങ്ങളോ കുറവുകളോ ചോദിക്കാതെ അവനെ മാറോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമായി വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു ആ ഒരു വലിയ പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കടപ്പുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ കുറവുള്ളവരായിരിക്കാം കുറ്റങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇനി അതിൽ ജീവിക്കരുത് നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വാ ആ ഭാരം നിങ്ങൾ ചുമക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും സ്തോത്രം ഹലരിയ അതുകൊണ്ടാണ് തമിഴിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യേസുദാൻ നീതിഹൻ കതിരവൻ ഉനക്കാകെ ഉദയമാന ഉലകത്തിലെ നമ്പിവാ വെളിച്ചം തേടിവാ നമ്പിവാ വെളിച്ചം തേടിവാ ഉം ദുഃഖ നാളുകൾ ഇൻട്രോഡ് മുടിന്നത്
കായ്ന്തു പോയി വിടും കലങ്കാതെ നീ കലം കണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവനെ തിരുവചനം പറയുന്നു യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു നീ നരകത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിന്റെ മനസ്സൊന്ന് പുതുക്ക് നീ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുക നീ നിത്യ ജീവൻ അവകാശിയായി തീര് ഒരു നാലു വിരൽ നീളമുള്ള ജീവിതം ചാഞ്ഞു പോകുന്ന നിഴൽ പോലെയുള്ള ജീവിതം ഇതിനാണോ നീ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതോ നിന്റെ നിത്യത നീ എവിടെ ചെലവഴിക്കുമെന്ന് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും സഹോദര നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ അൻപിന്റെ മുമ്പിൽ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നീ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ നിന്റെ ഹൃദയം നീ വിട്ടുകൊടുത്താൽ നിനക്കു വേണ്ടി ദൈവം കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനും നിന്റെ നേരെ നിൽക്കത്തില്ല ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്ക തിരുവചനം നമുക്ക് ധൈര്യം നൽകുന്നതാണ് തിരുവചനം നമ്മളെ വിടിവിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തിൽ അത് ലഭിക്കത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ് മിറക്കിളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്ഭുതമാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങളും ഞാനും അറിയാത്ത രീതിയിൽ അത്ഭുതത്തിന്റെ വഴികൾ ദൈവം തുറക്കും ആരാധന ദൈവപൈതൽ വചനം രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ദൈവപൈതൽ അവന്റെ കൂടെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിൽക്കും അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ സകല ഫോഴ്സുകളെയും ഓവർകം ചെയ്യും നിനക്ക് സമാധാനമില്ലയോ നീ സമാധാന പ്രഭുവായ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്ക വാ യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെ വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിന്റെ തകർച്ചയെ ഉയർച്ചയാക്കി മാറ്റും ആമേൻ നിന്റെ പരിഹാസത്തെ മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ പരിഹസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ദൈവം സ്ത്രോത്രം അത്ഭുതത്തിന്റെ വഴികളെയും വാതിലുകളെയും തുറക്കുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല ഹാലുലി അങ്ങനെ രാപ്പകൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സമയെടുത്തോളം അനേകർ പറയും ഇവന്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടെന്ന് അവൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്കകാലത്ത് ബലം കായിക്കുന്നതും ഇലവാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നെഗറ്റീവിന്റെ വചനമല്ലിത് ഹലരിയ മനുഷ്യനെ വേദനിപ്പിക്കുവാനുള്ളതല്ലിത് ഇത് ഹലരിയ ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചമാണ് തിരുവചനം ഏത് മനുഷ്യനെയും ഏത് കൊടുംഭാവിയെയും ഓ ഹലരിയ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ജീവിതം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ തിരുവചനം ഒരുപാട് തകർന്നവർ ഒരുപാട് സ്തോത്രം വേദനയിൽ കിടക്കുന്നവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കരുത് അവർക്കെല്ലാം ചെയ്യുവാനൊരു പരിധിയുണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്കൊരു പരിധിയുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു ഹലോ ഇനി നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുക ഞാനിതൊക്കെ എൻ്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ ഈ സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഹേ പ്രൈസ് ഗോഡലിയ ഒരിക്കൽ ഒരു മരണ ഉപകരമായ രോഗമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുക്കൽ ഒരു ഡോക്ടർ ചെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്ത് കൂടെ ഞാനും പോകേണ്ടി വന്നു സ്തോത്രം ഹലരിയ ഞാനത് കേട്ടു എത്രയോ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനം പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന് ഈ ലോകത്തെക്കാൾ വിലയുണ്ട് പ്രൈസ് ഗോഡലിയ ഹമേൻ അത് നശിച്ചു പോകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ അതിനെ പണിയുവാൻ കുശവനൊരു പാത്രം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ ചീത്തയായി പോയി ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പിന്നെയും അതിനെ ഒരു മാനപാത്രമായി പണിയുവാൻ കഴിയുന്നൊരു ദൈവം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ സ്തോത്രം പാപം വരുത്തിയ ഭാരം വിഷാദമാക്കി മാറ്റി ആത്മഹത്യയുടെ വരമ്പിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഗോഡ് നാലാം യാമത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് വിടിവിക്കുന്നത് പോലെ ഹലരിയ എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൈപിടി ചേർത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നു വില കൊടുക്കും പ്രൈസ് ഗോഡ് ആര് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന് മുമ്പിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ബലവാൻ എന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ സോ അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിൽ ഒന്നിനും കുറവില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ഹാലിയ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം മാത്രമല്ല കരുതുന്ന ദൈവമാണ് കരുണയുള്ള ദൈവമാണ് ആ കരുണയ്ക്കുള്ള ഒരു കരുതലുണ്ട് പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹാലെ ലുയ ആമേൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചാൽ അത് ധനവും മാനവും ജീവനും തരും സമ്പത്ത് ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞു 
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടിവെക്കുവാൻ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടിവെക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഭാരപ്പെടേണ്ട പ്രൈസ് ഗോഡ് കർത്താവിനെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അവരോട് പറ അവർ ദൈവത്തെ അറിയട്ടെ ഹാലരി അവർ തലമുറ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പ്രൈസ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ മേൽ കൈവച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രൈസ് ഗോഡ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കുടുംബജീവിതത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിരാശയിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജീവിതം യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്ക തിരുവചനം പറയുന്നു മറ്റൊരുത്തരനും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറെ ഒരു നാമവുമില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമമാണ് പ്രൈസ് ഗോഡ് പൗലോസ് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗലാത്തിയരോട് പറയുകയാണ് ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഒരുവാകുവോളം ഞാൻ പ്രസവേദനപ്പെടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഓ ഹലരിയ അതിനുവേണ്ടി എത്രേ ഞാൻ ഇത്ര സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ലഭിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഭാഗ്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല നിന്റെ കണ്ണുനീര് ദൈവം ഒപ്പുവന്നേ ഹല ആളുകളെ ദൈവം ഒരുക്കും നീ പോലും അറിയാത്ത വഴികൾ അത്ഭുതകരമായി ദൈവം ചെയ്യും നെഗറ്റീവിന്റെ ആശാമാര് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് ഹല അത്ഭുതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു തിരുവചനം പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടത്തില്ല നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ധനത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം ക്രിസ്തേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി തീർത്തു വരും നിന്റെ ആത്മാവ് ശിവമാണോ ദൈവം നിന്നെ സകലത്തിലും നന്നായിട്ട് നടത്തും ദാറ്റ് മീൻസ് നീ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നടന്നാൽ മതി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയോ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട നിന്റെ ജീവിതം ഗ്യാരണ്ടീഡ് നിന്റെ ജീവിതം സുരക്ഷിതം സേഫ് സെക്യൂരിറ്റി ലവ് പീസ് ജോയ് വെൽത്ത് ഹെൽത്ത് എവ്രിതിങ് ഒരു പാക്കേജായിട്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകും ഒരു കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നൽകും ഇന്ന് നീ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും കർത്താവ് നല്ല വിടുതൽ ആശ്വാസം തരും സഹോദര നീ വിശ്വസിക്കുക ഈ പാൻഡമിക്കിനെ ഓർത്ത് മാത്രം നീ ഭാരപ്പെടരുത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ കർത്താവ് പോയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് നിങ്ങൾ ഭ്രമിച്ചു നോക്കരുത് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ആ വചനത്തിന് മുമ്പ് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം കർത്താവ് നന്ദിയോടങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു നല്ല തിരുവചനത്തിനായി സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം രോഗികളായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ വചനം അയച്ച് സൗഖ്യം കൊടുക്കണമേ ആ രോഗക്കിടക്കയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങട്ട കർത്താവ് സമാധാനം കൊടുക്കണമേ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കണമേ ആത്മഹത്യയുടെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കണമേ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹെലഡിയ ബുദ്ധിക്ക് വളർച്ച കൊടുക്കണമേ ദൈവശക്തിയാൽ നിറയ്ക്കണമേ വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന സഹോദര ദൈവം നിന്നെ വിടിവിക്കും നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാൽവറി ക്രൂസിൽ കർത്താവ് ജീവൻ നൽകിയത് ഓ അവന്റെ അടിപ്പണരാനുള്ള സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് നിങ്ങൾ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ജാതി മത വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ലാതെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കിട്ടു ഇനി നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് ഇതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം യേശുവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവ് വസിക്കും ജീവിതം അനുഗ്രഹമാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ദൈവം നിൽക്കും പകൽ മേഘസ്തംഭമായി രാത്രി അഗ്നിത്തുണയായി ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തിയ ദൈവം ജീവിതത്തിൻ്റെ മരുഭൂമിയിൽ നിനക്കൊരു താങ്ങായി നിനക്കൊരു തണലായി നിനക്കൊരു ആശ്വാസമായി നിനക്കൊരു സമാധാനമായി ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് വിശ്വസിക്കു സഹോദര ഏറ്റെടുക്ക് സഹോദരി മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു Thank you for watching. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ